ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് നോയ്സ് ശബ്ദം ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ തോത് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷൻ എ ഡെസിബൽ ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഡെസിബൽ ആണ് ശബ്ദ മലിനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ തോത് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെസിബൽ ആണ് ഓക്കെ ഡെസിബൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്സ് അതേസമയം ആംബ്ലിഫയർ എന്താണ് ശബ്ദ വർദ്ധിനി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ലൗഡ്നെസ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ആംപ്ലിഫയർ എന്നാൽ അക്വാസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് അക്വാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ടിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ശബ്ദത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അക്വാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അക്വാസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ശബ്ദത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനം എന്നാൽ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഓപ്റ്റിക്സ് എന്നാൽ ലൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഓക്കെ ലൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സാൾട്ട് വാട്ടർ ഈസ് സാൾട്ടിയർ ദാൻ റെയിൻ വാട്ടർ ബിക്കാസ് ഓക്കെ സീ വാട്ടർ സോറി സീ വാട്ടർ ഈസ് സാൾട്ടിയർ ദാൻ റെയിൻ വാട്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സീ വാട്ടർ സീ വാട്ടറിലെ ലവണാംശം കൂടുതൽ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സീ വാട്ടറിൽ ലവണാംശം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റിവർ റിവേഴ്സ് വാഷ് എവേ സാൾസ് ഫ്രം എർത്ത് ആൻഡ് പോർ ദം ഇൻ ടു ദി സീ ഓക്കെ അപ്പോൾ റിവർ 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 എവിടെയാണ് ചെന്ന് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കടലിലാണ് ചെന്ന് മിക്കവാറുമുള്ള റിവേഴ്സ് എല്ലാം കടലിലാണ് ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ എർത്തിൽ കൂടി ഒഴുകുമ്പോൾ ആ ഒഴുകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സാൾട്ട് ഇത്രയും ഈ റിവേഴ്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും സീയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും കടലിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് കടലിൽ ലവണാംശം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം സാൾട്ടിൻ്റെ അംശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റിവർ വാഷസ് എവേ സാൾട്ട്സ് ഫ്രം എർത്ത് ആൻഡ് പോ ദം ഇൻ ടു ദി സി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഇസ് എ ഡോർഫ് പ്ലാനറ്റ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു ഡോർഫ് പ്ലാനറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെപ്റ്റ്യോൺ ടൈറ്റാൻ എറിസ് ഹൈഡ്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എയറിസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എയറിസ് അതാണ് ഒരു ഡോർഫ് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എയറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലൂട്ടോ ഒരു ഡോർഫ് പ്ലാനറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഒരു കുള്ളൻ ഗ്രഹമാണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ നെപ്റ്റ്യൂൺ അറിയാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഗ്രഹമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ടൈറ്റൻ എന്താണ് ശനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയോടൊക്കെ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ഗ്ര ഉപഗ്രഹമാണ് ഓക്കെ ശനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഹൈഡ്ര എന്താണ് ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ അതൊരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഒരു നക്ഷത്ര സമൂഹമാണ് ഓക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് സ്കൈയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാരണം ഓറിയോൺ ഓക്കെ വേട്ടക്കാരൻ അതൊരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സപ്തർഷിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ആൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ദി എയർ ബബിൾസ് റൈസിംഗ് ത്രൂ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഉയർന്നു പൊങ്ങി വരുന്ന കുമ്പളകൾ അത് തിളങ്ങുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ഓക്കെ ഇനി വെള്ളത്തിൽ കൂടി കുമ്പളകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തിളക്കം കാണാം ആ തിളക്കത്തിന് കാരണം എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ
ഡിസ്കവറി ആണ് ഓക്കെ ഡിസ്കവറി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഡിസ്കവറി ആണ് ഓക്കെ ഡിസ്കവറിയിലാണ് സുനിത വില്യംസ് സ്പേസിൽ പോയിട്ട് വന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം കൽപ്പന ചൗള ഏത് വാഹനത്തിലാണ് അവസാനമായി പോയത് അത് കൊളംബിയയിലാണ് ഏതിലാണ് കൊളംബിയയിലാണ് ഏറ്റവും അവസാനം പോയി അത് തകർന്നാണ് എന്താണ് കൽപ്പന ചൗള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് ഏഴ് സോറി അത് ഓർമ്മയില്ല അപ്പം കൽപ്പന ചൗളയുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ കൊളീഗ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മരിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് സൺ അപ്പേഴ്സ് റെഡ് ഇൻ കളർ അറ്റ് സൺറൈസ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ് ട്യൂറ്റ് ഓക്കെ സൺറൈസ് സമയത്തും സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയത്തും സൺ റെഡ് കളറിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ചുവപ്പ് കളറിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന കാണപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദാറ്റ് ആൾ അത് കളേഴ്സ് കാറ്റർ വി എക്സ്പെക്ട് റെഡ് ഓക്കെ ചുവപ്പൊഴുകി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കളറും വിസരണം സംഭവിച്ച് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു അവിടെ പ്രസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് ചുവപ്പ് കളറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൺ ചുവ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഈ സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് സൂര്യൻ കുറച്ചുകൂടി ദൂരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ലൈറ്റിന് കുറേ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കളേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ റെഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കളേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അത് പെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും നിലനിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ആൾ അതർ കളേഴ്സ് സ്കാറ്റർ വേ എക്സ്പെക്ട് റെഡ് റെഡ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് സൺ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും റെഡ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ഏത് ഏത് നിറമാണ് റെഡ് നിറം ഓക്കെ റെഡ് കളറിന് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറാണ് അതായത് വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ നിറങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വിബ്ജിയോർ എടുക്കുമ്പോൾ വിബ്ജിയോറിൽ ഏറ്റവും വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞത് ഏതാണ് വയലറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയത് ഏതാണ് വയലറ്റ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി കുറവ് ഏതാണ് റെഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺ എന്താണ് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ പോലെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ ഏതിനാണ് റെഡ് കളറിനാണ് എന്നാൽ വേവ് ലെങ്ത് കുറവ് ഏതിനാണ് വയലറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം വേവ് ലെങ്ത് കുറവ് വയലറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ ഏതിനാണ് വയലറ്റിലാണ് എന്നാൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറവ് ഏതിനാണ് റെഡിനാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് അറ്റ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ദി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ബി ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് തിളനിലയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് അറ്റ് ദി സി ലെവൽ സി ലെവലിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതോറും എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതോറും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും അതായത് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ സൺസെറ്റ് ദി എയർ നിയർ ദി എർത്ത്സ് സർഫേസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി റസി ഹേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ സൺസെറ്റിന് ശേഷവും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള വായുവിന് ചൂട് ലഭിക്കുന്നു അതിന് കാരണം എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ബി ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന റേഡിയേഷനാണ് ആ ഹീറ്റിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രാത്രിയിലും ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ സൺസെറ്റിന് ശേഷവും ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ മൂലമാണ് ഓക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന റേഡിയേഷൻ മൂലമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻസൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന എനർജി ഓക്കെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പതിക്കുന്നു അങ്ങനെ സൺസെറ്റിന് ശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തീകെ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് രാത്രിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചൂട് താപം നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐസായിട്ട് പോകും ഓക്കെ അതാണ് കാരണം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ആൻഡ് യു ഡയോമീറ്റർ മെഷേഴ
കൂടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫുൾ നേരെയുള്ള വിഷൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ റെറ്റിനയും ഫോം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഒറിജിനൽ രൂപമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ബ്രെയിനിൽ പോയി ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താണ് നേരെയുള്ള വിഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഓക്കെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചലനം മൂലം ഒരു വസ്തുവിനെ ലഭിക്കുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഗതികോർജം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇത്തരം മോഷൻ ഡി ആണ് ബോത്ത് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി മൂവിംഗ് ബോഡി മൂവിംഗ് ബോഡി ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവിംഗ് ബോഡിയുടെ മാസിനെയും വെലോസിറ്റിയെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിനുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ഥിതിക ഊർജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ സ്ഥിതികോർജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് അത് എങ്ങനെയാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് വിൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ വിൻഡ് വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ് ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് അതാണ് ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് യൂസ് ഫോർ ട്യൂണിങ് എ റേഡിയോ ഈസ് ബേസിക്കലി വേരിയബിൾ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് റെജിസ്റ്റർ കണ്ടൻസർ ഇൻഡക്ടർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ അപ്പം റേഡിയോ ട്യൂണിങ്ങിന് അതിനായിട്ടുള്ള ആ റേഡിയോയിലുള്ള അപ്പാരറ്റസ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേരിയബിൾ കണ്ടൻസർ എന്നാണ് ഓക്കെ വേരിയബിൾ കണ്ടൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണിങ് കണ്ടൻസർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ ട്യൂണിങ് എ റേഡിയോ ഓക്കെ ഒരു റേഡിയോ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതിന് ആ റേഡിയോയിലുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ആ ഉപകരണം അത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ബേസിക്കലി വേരിയബിൾ കണ്ടൻസർ ആണ് ഓക്കെ വേരിയബിൾ കണ്ടൻസർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്യൂണിങ് കണ്ടൻസർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർ ഡിവൈസ് ടു കൺവേർട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉപ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ വോൾട്ടേജ് എ സി ഇൻ ടു ഹൈ വോൾട്ടേജ് എ സി ഓക്കെ അപ്പം ലോ വോൾട്ടേജ് എ സിയെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എ സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലോ വോൾട്ടേജ് എ സിയെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എ സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ വോൾട്ടേജ് എ സി ഹൈ വോൾട്ടേജ് എ സി ആക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ എന്താണ് ഹൈ വോൾട്ടേജിനെ ലോ വോൾട്ടേജ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹൈ വോൾട്ടേജിനെ ലോ വോൾട്ടേജ് ആക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഇത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ളൊരു കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓൺ ദി പോൾസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഓക്കെ എർത്തിൻ്റെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഒരു വസ്തുവിന് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഓൺ ദി പോൾസ് എവിടെയാണ് പോൾസ് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഒരു വസ്തുവിന് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിങ് ദി സൺ ഓക്കെ സണ്ണിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഏതാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻസി കുറവ് ഓക്കെ ഈ തന്നിരിക്കുന്നവയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻസി കുറവ് ഏതിനാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഗുഡ